朋友们好，很高兴访问 HT News Taiwan 频道。现在，中生代一十一部新剧霸屏，晋东胡歌照例影协大剧，有人还嫌机会少。陈坤算是娱乐圈里低调又长红的存在了，网上的负面评价也是少之又少。可最近他的发言，直接招来了网友一大波反感，请给我们年纪大的男演员多一点机会。换个事业发展不太顺的中年男演员来说，可能都不会惹出观众火气。可偏偏是电影电视圈从没缺席的陈坤在抱怨没机会，机会少，网友就直接气笑了。上次颁奖礼，尚海清也替中生代女演员曾讲过类似的话，但相比中生代男演员，中年女演员的困境在客观上确实要大很多。所以，海清的一番话带来的更多的是观点的交锋和讨论，不过争议也不小。而中年男演员这边，网友还没讥讽过，陈坤的打脸时刻就来得飞快。最近，某卫视发布了2022年一十一部大剧片单，观众明年会看到的电视剧大部分都在这儿了。一十一部上星剧的主演，无一例外，全是中年男女演员。巧了。陈坤就占了一部，陈坤拿作品打脸。这部剧是一部职场剧，同名小说就曾被封过销售学教科书，导演配的是指导过《天下无贼》的张黎，看阵容还是有一定期待值的。陈坤在状态管理方面依旧做得很好，四十五岁了仍然保养得宜，脸上几乎没有皱纹，看不出年龄感。与烈焰红唇的辛芷蕾在荧幕上很养眼，该说不说，撩起人来，陈坤的魅力是半点不缺的。这么多年能牢牢抓住一片网友的心，还是有原因在的。陈坤的资源不可谓不好，电影春节档、献礼片基本都有他，如今还自己当老板出品电视剧，培养新人，自己新戏也没断，观众吃不下这波卖惨，实属正常。赵丽颖、冯绍峰各携作品，不知不觉，赵丽颖等一代八十五花也成了中年女星。其中，赵丽颖算是最积极转型的。此次新片预告，首个放的便是赵丽颖的《幸福到万家》。此剧合作的是拍出《甄嬛传》的郑晓龙导演，可见同样是蓄势而来。此剧讲的是赵丽颖饰演的和幸福通过闯荡与拼搏，为家乡谋幸福的故事。赵丽颖在这部剧的状态明显变化了很多，脸颊不似以前时尚，少了许多甜美感，但气质却沉稳了下来，褪去了偶像剧里的那些浮华气息。和赵丽颖搭档出演男主的便是罗晋，在里面光看形象造型变化不大，与安家里的形象区别也不大。赵丽颖与冯绍峰官宣分手时震惊全网。大家对分手的原因揣测纷纷，但在事业上，这两位都没有落下。赵丽颖有一部大女主剧，冯绍峰这部也有一部男主剧。冯绍峰的古装大剧《山河月明》，优秀演员陈宝国助阵，戏骨张丰毅作配，主要讲述永乐大帝朱棣从沙场到王座的故事，阵容及制作半点不必赵丽颖弱，指不定就是明年的爆剧了。冯绍峰似乎很早就歇了演偶像剧的心思，演的都是一些角色年龄都比较符合自己或者比自己都还偏大的角色。从《知否》到现在的《山河月明》，资源也不是一般的好。在中年男演员的发展里，他也是走得非常稳的一个。罗晋、晋东接连力抗二部新剧，除了与唐嫣的爱情故事，罗晋平时看上去也热度不高。远离流量，但资源却是实打实的好。除开与赵丽颖的《幸福到万家》，她也还有一部新剧等着播。埃博拉前线，这部剧以真实事件为原型，讲述了中国医者跟病毒展开的殊死战斗，展现医生的伟大和奉献精神。罗晋在其中大部分身穿防护服，别有一番魅力。与罗晋合作的女演员是以甜美形象示人的毛晓彤。毛晓彤近年作品也不断，前有《三十而已》，后有《乔家的儿女》，如今又有新片。别看毛晓彤一张娃娃脸
，其实也已步入中年阶段。靳东属于中年爆红的演员伪装者之后，他的电视剧资源可谓源源不断，大部分都是男主。这次同样扛了两部卫视剧，《无间》跟《伪装者》相似，属于抗战剧，算是靳东的拿手领域，形象也跟《伪装者》相差无几，看上去魅力四射。台词仍是用的靳东那又苏又沧桑的原声，只要剧情不拉垮，就凭靳东完全在线的形象管理和演技，相信到时候热度一定不低。这部剧搭档的是三十六岁的王丽坤，其他配角也纷纷都是戏骨和老熟人，因此这部剧可以说完完全全是中年演员的天下啊。靳东的另一部新剧叫《纵有疾风起》。又是大家所熟知的一副精英形象，同样属于靳东的舒适区。虽然帅气依旧，只怕避免不了大家对靳东荧幕形象的审美疲劳。这部剧的演员班底也同样不俗，又包揽生活剧的小宋佳、近年的人气演员田雨等，都是一些国民度很高的演员。男神女神的回归，胡歌高圆圆各有新剧。胡歌上一部作品播完后就已经消失很久了，他的《繁花》颇有十年磨一剑的气势。拍王家卫导演这部剧，胡歌已经在剧组过了两年的生日，这次新片预告出炉，也算是给粉丝了一个明确的盼头。与胡歌合作的女演员同样是女神级的唐嫣，两人一合体，颇有点梦回《仙剑三》的感慨。王家卫导演的作品风格突出。此次下凡拍了首部电视剧，也是让人期待十足。常年稳坐女神宝座高圆圆，这些年作品稀少，平时也不上综艺，不上晚会。距离她上次担任主演的电视剧，已经过去六年。这次的完美伴侣，算是她在一定意义上的出山之作了。镜头下的高圆圆还是那么美，状态半点不显老，美得不可方物。笑起来更是让观众心动不已，甚至连哭起来都好看的不得了。搭的演员是张鲁一跟王耀庆，从颜值的般配程度来说，还是略微有点让人难受的。此剧由拍出过《三生三世十里桃花》的导演林玉芬指导，指不定到时候又是一款爆剧。中年演员主演覆盖率百分之百，除了上述提到的八部剧。剩下的三部剧也全是由中年演员构成，这其中包括沉寂已久的白百合与国民度很高的佟大为所出演的《我们的婚姻》，在生活剧里挑大梁的蒋欣也在该剧出演。导演曾经指导过年度爆款剧《我的前半生》，白百合能不能事业重新起飞，这部剧很关键。《我的超级英雄》由黄轩与白百合出演。白百合同样是一人占了两部新剧，《梦想城》由杨烁和蒋欣出演，两位演员曾都出演过《欢乐颂》，如今在新剧里重逢了。一十一部新剧一六顺下来，看不到几个年轻演员，反而通通被中年演员全面覆盖。其实中生代的机会一直都有，春天也一直都在。看片单。这些题材也更是冲奖项的好选择。如今在听机会少，观众真的很想问一句：真的吗？